Ờ các bạn, hôm nay Quân sẽ dạy mấy cái bí quyết làm sao mình học mấy cái chữ anh văn á mà mình phát âm nó cho nó chuẩn mà mình bớt lệ thuộc về sử dụng cái IPA Thứ nhất cái lesson này Quân dạy là để cho các bạn tiết kiệm thời gian đừng có phí thời gian nghiên cứu lệ thuộc hay là luyện mấy cái mà nhiều người dạy để cho bạn phí thời gian và còn làm bạn mất cái sự tự tin Thứ nhất, nếu mà bạn đang học mấy cái lớp nào mà nó dạy bạn để luyện IPA thì thứ nhất mình đang đọc anh văn từ anh văn mình phải giống như mình bẻ khóa hay mình bẻ mã để nó ra cái cái phiên âm Rồi từ đó bạn phải luyện mấy cái chữ, cái ngôn ngữ thứ ba đó để đọc nó về cái ngôn ngữ thứ nhì mấy cái đó phí thời gian của bạn quá và phí sức của bạn nữa đừng có học mấy cái lớp đó bạn muốn bẻ khóa hay làm mấy cái puzzle đó thì làm cái chuyện khác không có cái ngôn ngữ nào mà nó cần mình phải đến như vậy và mấy cái lớp mà nó dạy mình phải intonation phải lên xuống lúc nào lúc nào nó không có cái structure đúng người Mỹ đúng là giọng Mỹ nó khác với Úc và Anh mà trong giọng Mỹ tùy cái thành phố tùy cái tiểu bang nó sẽ intonation khác với nhau Anh cũng như vậy Úc thì chung chung giống như nhau mấy cái lớp đó cũng phí thời gian của bạn nữa đừng có học mấy cái đó mình mà học cái gì mà nó làm mình thiếu sự tự tin mà nó phí thời gian của mình thì nó không có lợi ích gì hết Cái buổi dạy bây giờ bạn có thể áp dụng ngay lập tức Làm sao mình biết phân biệt ra cái vào trong tiếng Anh Cái nào là cái tiếng ngắn và cái nào là cái tiếng dài Trong tiếng Việt của mình thì nó không có cái sự phân biệt này Tiếng Anh nó hơi khó một chút xíu ở chỗ này Cái tiếng ngắn của nó đó Thôi để mình nói cái tiếng dài nó đi Cái tiếng dài nó là cái tên của nó như cái chữ A A là vừa tên của nó và cái tiếng dài của nó nữa A mà cái tiếng ngắn của nó là A E là vừa tên và tiếng dài của nó và cái tiếng ngắn của nó là E I E U O U O Như cái chữ Egret tiếng Việt mình hay Egret nó là Y hay là E Ok, để Will bắt đầu nha cái từ mà mình thấy như là cái này chú chữ a mình để chữ b vào trước thì nó trở thành bad mà có cái y phía sau nó thì cái tiếng nó sẽ trở thành bay không có cái y đó thì mình đọc là cái vào đó nó ngắn nó a có cái y đuôi đó mình không có phát âm ra cái y đó cái y đó ở đó để cho mình hiểu nó giống như là cái cái dấu trong tiếng anh mà nó không xài dấu đâu mà nó xài chữ vì có cái y đó thì nó đang nói cho mình để kéo dài ra cái vào đó thì từ bat ra bait bây giờ mình thử mấy cái ví dụ đi như cat bạn nghe được cái cái a ở trong đó là cái cái a đó cái tiếng a đó bạn nghe lại đi nó là cat cat a a cat mà có y phía sau nó trở thành k cat K Cat K A A Cat K Như cái từ hat và hate Hat Hate Và bây giờ Quân sẽ là nói theo mấy cái ví dụ nữa cho các bạn quen nghe và quen thấy luôn chữ để cho các bạn thấy tự tin hơn và các bạn tập theo Will luôn chứ cứ quay cái video ngược lại cái tập nói theo Will để cho bạn quen vừa con mắt của bạn và vừa phát âm luôn mấy từ này á có mấy từ thì nó nó đều có nghĩa của short vowel của nó và long vowel của nó nếu mà bạn thấy cái long vowel short vowel nó phức tạp quá thì cũng được nhớ nó được những nhớ, nhớ cái mà Will đang giải nè có mấy từ nó có nghĩa và cái từ thứ nhị của nó không có nghĩa nó không có sao hết, bạn cũng tập đi Là vì bạn cho người ta nhìn vào cái chữ đó Tự nhiên, họ không biết làm sao Họ thấy cái chữ đó, họ sẽ phát âm nó như vậy Là vì họ đã quen nó như vậy rồi Ok, bây giờ tôi sẽ đọc theo mấy cái ví dụ cho bạn quen D That Date That Date Fat Fate Fat Fate Get Gate Get Gate, jet, jate, jet, jate, cat, Kate, cat, 
Kate. Lat late. Lat late. Mat mate. Mat mate. Nat nate. Okay. Sat sate. Sat sate. Tat tate. Tat tate. When I make a veal, give no la. A thai comma. Yumula. Mat grand mate. Xong rồi có y nữa là mate Bây giờ mình sử dụng mấy cái ví dụ khác Cái spelling của nó sẽ khác Cái cách mình viết nó sẽ khác Mà cách mình đọc nó, nó vẫn như vậy Vì nó không có cái y của phía đuôi Chỉ cái vào đó, nó vẫn là cái vào ngắn Cái ví dụ là như Jack Jake Jack Jake Mac Make Mac Make Tack Giống như attack Take, tack, take. Lack, late, lack, late. Cactus, cake, cactus, cake. Whack, wake. Bây giờ mình tập mấy cái ví dụ khác mà không có cái tiếng a đi, không có tiếng a. Như là Tim, time, Tim, time. Slim, slime, slim. Slime, mim, mime, mim, mime, pin, pine, pin, pine, chin, chine, chin, chine, chimney, chime, chimney, chime, marinade, marinate, marinade. Marinate Hai chữ này nó nó giống như nhau Mà cái A cuối của nó Cái A đó Marinate Và marinate Nó vẫn là A dài Vì sao? Cái Y của phía đuôi của chữ đó Coi cái tự này nè Pat Paste Pasta Khác chỗ nào Pat Pasta À à Pat Pasta And Paste. O. Home. 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 Dom. Dome. Dom. Dome. Rom. Rome. Rom. Rome. Tom. Tome. Tom. Tome. Don. Don. You need condone. Don. Don. Mà cái chữ, cái chữ done, I have done, okay? Zone, zone, submarine, submarine, nectarine, nectarine, tangerine, tangerine, sabrine, sabrine, latrine, latrine, I-N-E là in, không phải ain. Again, we'll come back sound, but not like a rule. Okay, bây giờ mấy cái exceptions nè Chan Chance Chan Chance Nó A A Chan Chance Dan Dance Dan Dance Man Mance Cũng như romance Man Mance Cái lý do là vì cái này không phải là E Một mình nó, nó là C E Will be Tiếng Anh nó rất là khó cái mà quy đơn giản các bạn á, là mấy cái generalizations, mấy cái đa phần này nó là đúng để cho nó dễ cho các bạn học hơn, để cho các bạn đừng có thấy chữ nào mà cũng phải đọc cao cái tự điển để nghiên cứu nó hết, luyện nó hết, nó quá phí thời gian của bạn. Nó không phải là CE không, nó có thể là SE nữa, như ten tense, và còn có GE nữa, tinge, là vì cái tiếng đuôi này á, nó mạnh hơn nhiều, nó mạnh hơn nhiều như vậy thì cái vào nó không có còn quan trọng nữa mình vẫn giữ nó như cái chữ vào ngắn thôi a e i o a cái đuôi của nó mạnh hơn again không có cái phôi là gì hết bạn phải sử dụng nó thường xuyên thấy nó thường xuyên thì bạn sẽ từ từ quen nó mà quanh ngược lại cái cái general phôi là bạn will đăng dạy cho các bạn hôm nay á là thấy chữ nào là đọc nó là cái vào ngắn giống như cái từ Conditioning Conditioning 
chữ vào nào trong đó nó vừa nó đều ngắn hết spaghetti spaghetti ngắn hết watermelon watermelon metallic metallic repetition repetition vào nào nó cũng đều ngắn hết bạn cứ quen cái cái cách này thì bạn sẽ thấy nó dễ hơn Of course, nó sẽ có exceptions Mà mấy cái exceptions đó thì bạn sẽ học sau này Mình rất là may mắn là tiếng Việt của mình nó 100% phonetic Viết như sau là phát âm như vậy, y hệt như tiếng Tây Ban Nha Nó không có phức tạp Anh văn nó không có như vậy Nó không phải như cái bài toán, mình không có thể mình học Cái formula nó như sau, mình sẽ áp dụng nó hết như vậy được Rất tiếc là mình phải chỉnh sửa là mấy cái Đa phần Đa phần nó vẫn chuẩn Dạ như sao là nó sẽ như vậy Có mấy cái chút chút đó Nó sẽ làm bạn rất là mệt Quyêu hiểu cái đó Mà bạn phải chấp nhận cái đó thôi Mấy cái đa phần này mình học nó Mình sẽ nhớ nó, nó sẽ dễ hơn cho mình Mà bạn đừng có nản mà bạn thả ra hết thôi Mệt quá Có cái gì là mình lọt cái từ điển coi Ok, IPA là dạy như vậy IPA là dạy như vậy cuối cùng Cái cuốn sách đó nó không phải là sách thánh Mình không có sử dụng nó hoài được Mình sử dụng nó để mình ra cái mẫu hình của cái câu đó thì cái đó ok Will hy vọng hôm nay cái lesson này Will dạy nó không có làm các bạn rối quá Will dạy cái lesson quan trọng nhất á Will hiểu là mấy cái exception này nó có thể làm bạn rối quá, nhú rối quá dục nó qua một bên hết It's ok Học nó từ từ Cái bạn cần phải học là thấy chữ nào dài đọc nó từ từ ra mà đọc nó từ từ với cái short vowel cái vowel ngắn nha đừng có đọc là A, E, I, O, U mà đọc là A, E, I, O, U Nó sẽ ra chuẩn hơn Will hiểu có rất là nhiều giáo viên ở ngoài đó muốn rất là giúp các bạn Mà cái mình không có học bên Việt Nam là cái cognitive overload làm sao cái đầu óc của con người nó phải, nó nó hoạt động Đại khái là bao tử của người lớn nó sẽ to hơn bao tử của con nít Cái đầu óc của người mà đã học qua cái này luyện cái này biết nó thuộc lòng nó quá quá quen với nó so với người sinh viên sẽ rất là khác mình phải dạy chút chút thôi chút chút thôi đúng là nhiều cái họ dạy mình nó rất là hay mà nhiều cái hay đó nó hay quá nó nhiều quá nó làm mình loạn nó làm mình rối lên thì đại khái là quân nói học từ từ học cái đa phần nó trước nó không có một trăm phần trăm chuẩn mà nó cũng không nó cũng không thời sai mình học nó từ cái đó rồi mình đi ra giao tiếp tập nói tập nói tập nói tập nghe tập nói chỉnh sửa lại cái mà mình đã nghe đó tập xong rồi lúc mà mình thấy cái từ mới mình học nó chút 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 như vậy mình sẽ tiến bộ đừng có ngồi ở nhà đọc cái cuốn sách một mình hay là ngồi ngồi sau cái màn hình cứ cái đọc chữ hoài mà không có ra giao tiếp mình không giao tiếp là mình sẽ không tiến bộ được mình còn phải bò từ bò rồi đó, cái đầu gói mình đã cứng lên ngoài mình mới đứng dậy mình đi bộ Đứng dậy đi bộ quen rồi mình mới chạy bộ được Từ chạy bộ được rồi mình mới bơi Mình không có từ ngoài yên một chỗ đọc hết Nhảy luyện hết như vậy Rồi nhảy cái đụng ra ngoài chạy bộ Ok Again IPA Nếu mình quen sử dụng nó tốt Mà again đừng có lợi dụng nó quá Ráng đi ra, ráng giao tiếp, ráng sử dụng Ráng sử dụng Nếu mà mình nói sai người ta sẽ không có cười mình Hay nếu người ta cười người ta cười chút xíu người ta không có cười đấy hại mình đấy để cười xấu hổ mình người ta cười tại người ta thấy mắc cười cũng như mình thôi giống như người ta đang nói tiếng việt họ nói sai mình sẽ cười chút xíu và mình sẽ gắng giúp họ đừng có mà gắng phải chuẩn chữ này chuẩn chữ này chuẩn chữ này mình sẽ không ra đâu ra gì hết gắng nói người ta hiểu nghĩa mình là tốt nếu người ta có thời gian người ta sẽ giúp mình chỉnh sửa lại cái cách phát âm của mình Again, good luck các bạn. Hy vọng là Will sẽ có thời gian để Will làm cái thêm video nữa. And, uh, yeah, good luck.